Hola! A good day everyone! Welcome to K-Basics! Please don't forget to like and subscribe! Today's tutorial is about how to add freeze frame to your PowerPoint videos. So usually, pag gumagawa tayo ng mga PowerPoint videos, may mga na-encounter time problem once na nilalagay na natin sila sa ibang software. Like, shorter videos, quick transition, voice over timing. So sobrang ikli ng mga videos natin. Ang bilis rin ng kanilang mga transition. Hindi siya fit or suitable sa timing na ating voice over. So today, ang gagamitin natin ay PowerPoint Video and Wondershare Filmora. Para mapahaba natin yung maiikli nating videos and sumakto siya sa timing ng ating voice over. And ang video tutorial na to ay para lamang sa mga beginners. Kung advanced ka na, you may skip this video. Let's begin! So, una natin gagawin, gagawa muna tayo ng ating simpleng PowerPoint video. Alam ko marami na sa inyo ang marunong gumawa ng PowerPoint video. Again, para to sa mga beginners, yung hindi pa talaga marunong gumawa. So, mag insert tayo ng ating background sa ating PowerPoint. Kunwari, gagamitin natin to sa live stream. So, gusto natin yung setup ng classroom ang makikita natin. Since nasa new normal tayo, distance learning at gumagamit tayo ng iba't ibang apps or software sa pagtuturo ng bata through online platforms. So, i-fit natin siya sa ating slide. Tatanggalin natin yung mga unnecessary sides ng ating wallpaper. And pwede kayong mag-insert ng word art. Pero ako, meron akong mga text na ginawa ko sa Adobe. Sila yung gagamitin ko and i-edit ko lang. Bubarahin ko yung mga background. Ititira ko lang yung mga text. Mas gusto kong gamitin yung mga text na ginawa ko sa Adobe Photoshop kasi mas bright yung colors niya. And mas maganda yung lines niya or yung stroke na tinatawag. And then, i-crop natin siya since JPEG siya or naging image na yung text na ginawa ko. Pero kayo, pwede kayong mag-add ng word art lang. And magdagdag pa tayo ng iba pang mga text. Ipupwesto lang natin sila ayon sa kung paano natin gustong mag-appear sila sa discussion. Mag-add tayo ng ating character or yung mga nauusong ginagawa natin ngayon. Yung mga emojis, yung mga characters na kamukha ni teacher. Ito na lang yung sample ko. And tatanggalin ko rin yung white background doon sa likod para ang lumabas lang ay yung mismong character. Meron dyan sa picture format, may kita nyo nakasulat, Mark Areas to Keep. Yun yung pinipindot ko. Ayan. So, wala na siyang background. Next is, lalagyan naman natin siya ng animation. Kung paano siya mag a sa ating video. Ang muna mag appear syempre yung title natin, yung making connections while reading. Tapos isa-isang mag appear yung text natin sa baba. Kasi gusto natin dahan-dahang mag appear yung text kasabay ng ating voiceover kapag present na natin sila sa klase. So mahalaga yun, lalo na sa aming mga elementary teachers, dapat dahan-dahan lang yung transition ng aming mga text. And this time, isave muna natin siya para hindi mawala yung ating file. Save muna natin siya as PowerPoint presentation.
sample natin na title sample PowerPoint. And then after that, isave na natin siya as video. So save as, click nyo, hanapin nyo yung MPEG4 or yung Windows Media video, pwede rin yun. Sa MP4 tayo. And then save natin siya, masisave na siya as video. So meron na kayong video na nagawa gamit lang inyong PowerPoint presentation. Ngayon, lalagyan na natin siya ng voiceover, rather. Pwede rin kayong maglagay ng voiceover dito sa PowerPoint. Kaso, yung timing nung text napakabilis at hindi sakto sa inyong voiceover. Kaya ang gagawin natin, magbubukas tayo ng Wondershare Filmora para lang i-edit yung ating video. Dito natin gagawin yung Add Freeze Frame. So, kunin natin yung ating video. Panoorin muna natin yung video natin para makita natin. Dito may kita nyo na sobrang bilis nung transition ng ating video. Ayan, kung mapapansin nyo, nasa 0.4 seconds lang or 3 seconds lang natapos na yung video natin. So, hindi ka siya yun sa ating voiceover. Ngayon, ito na yung ating Wondershare Filmora. Insert natin yung ating media. Hanapin natin kung saan natin sinave yung sample PowerPoint video natin. Ngayon, i-drag natin siya dun sa baba. Kung mapapansin nyo, napakaikli lang ng ating video. Pag-play natin yan, katulad lang din ng pag-play natin kanina sa PowerPoint, mabilis yung transition. Ngayon, i-click natin siya kung saan lang nag-appear yung making connection na text. Ang gagawin natin, press Ctrl B or ikakat natin siya. Right click cut, pwede rin yun. Yung kinat natin na part, doon natin pipindutin yung Alt F or Add Freeze Frame. Mas pahahabain natin yung picture na mag appear ng Making Connections while Reading para mabasa natin siya ng mahaba. At hindi siya malipat agad dun sa tatlong text. Ayan, kung mapapansin nyo, mas mahaba na yung pahinga niya. Mas mahaba na yung time na makakapagsalita tayo. Habang binabasa natin yung una nating text kasi mahaba siya. And now, magre-record na tayo ng ating voiceover. Gamitin nyo yung inyong microphone na naka-install sa inyong laptop or computer. And then, press record. And mag start na tayo mag-record. There are three ways to make connection while reading. We have text-to-self, text-to-text, and text-to-world. Kung mapapansin nyo, humaba na yung ating video at sumakto na siya sa ating voiceover. So, tapos na. Ganun lang kasimple. Ito ay isa ng video na magagamit natin at malalagay natin sa iba pang software katulad na ating OBS pag gagamitin natin sa live stream. And ngayon, i-export na natin yung ating video. Click nyo lang yung export. And then, palitan nyo ng title. Sulat natin video number 1. Kailangan pala nakaset din yun na MP4 kasi yung iba dun ay nakasulat MP3. So, ito yung ating sample video tutorial. And ganun lang kadali yung 
pag-add natin ng freeze frame para mapahaba natin yung maikli nating video para sa ating OBS software or para sa ating live streaming. And thank you for watching K-Basics. Sana nakatulong sa inyo ang easy video tutorial na ito.